肖战登上路威敏轩集团 TikTok 的入驻官宣视频。有网友表示，内娱拿着陆威敏轩吹的有很多家，被陆威敏轩拿出去吹的只有肖战这独一份了。肖战简直太牛了，羡慕、嫉妒、嗯、恨，这说的其实一点都不夸张。要知道，奢侈品牌找艺人合作都是有很长时间观察期，有的观察期长达两年，期间明星要在品牌面前各种表现，经常穿品牌的衣服或者用品牌的产品，最后结果还不一定真的跟品牌合作。很多即使合作了，品牌也只是随便给一个头衔，很多人这就很知足了。毕竟这可是高奢，能跟这些品牌合作上，自己本身就相金了，足够可以拿出去吹的了。到了肖战这里，不仅没有观察期，都是直接空降合作，而且头衔全部都是正儿八经的的品牌代言人身份。这些高奢为什么要在肖战这里破例？要知道，他们一向都是高高在上，用鼻孔看人，那还不是肖战代言的效果是实打实的。肖战帮助品牌提升的业绩，足以让这些国外品牌放下身段。这些在很多品牌的财报都有体现。高奢和肖战合作，不仅没有姿态。还出现了同类品牌共享代言人的情况，因为不这样做，就没有和肖战合作的机会。肖战代言的高奢品牌横跨了路威敏轩、泰云、欧莱雅、资生堂四大高奢集团，他们集团旗下品牌产品也存在竞争关系。肖战和这么多集团都有合作，足以说明他们之间的合作不是凭关系打通的，他们都是看到肖战身上的价值，争相与之合作。很多集团在和肖战有了一次合作之后。选择继续加码，拉夫劳伦香氛隶属欧莱雅集团。后来肖战又代言了他旗下的欧莱雅 Pro 和圣罗兰护肤。肖战代言的 Nars 隶属资生堂集团，和肖战合作之后，在集团的财报中表现优异。之后，资生堂旗下的另一个品牌安热莎也签约了肖战。除了选择与肖战多品牌加强合作之外，很多高奢在代言合约到期后都不约而同地选择了续约。不只是国内的品牌需要上位战和保卫战，看来高奢领域也非常需要。这些高奢品牌对肖战的看重是表现在很多细节上的。昨天，陆威敏轩开通 TikTok， 首发官宣视频上出现肖战只是一方面。要知道，奢侈品在中国市场的争夺那可是非常激烈的，没有一个品牌可以松懈。肖战官宣成为真历史品牌代言人的那个夏天。真历史首席执行官激动地表示，他实实在在地感受到了名人在中国市场的影响力。他当时的这番言论，与前几天经奢商业观察米兰时装周的报告不谋而合。外国人说的没错，中国名人的商业影响力让他们震撼。但是他们不知道的是，肖战在内娱的商业影响力是断层的，并不是每一个中国明星都能够影响到一个国际奢侈品牌的业绩。也不是随便一个中国明星就能够引起奢侈品牌的重视，内娱可是只有一个肖战。虽然很多人都把肖战当成目标和靶杆，能不能做到又是另外一回事。一直以来，娱乐圈好的商务基本都是固定的，拥有比较大广告投入的品牌企业也就那么多，好的品牌代言人的头衔也都是有数的。这个明星代言了，其他明星就没有机会了，只能去代言同品类知名度差一点的品牌。所以有人说，娱乐圈的蛋糕是有限的。肖战作为内娱断层顶流，品牌当然愿意优先和肖战合作。所以肖战这个位置是有很多人在后面盯着的。只有肖战下去了，最好的代言才能轮到自己艺人的头上。特别是当下因为疫情的影响，全球经济都不是很景气，很多行业和业务都大幅缩水，一些商家的广告投入也缩水严重。好的商务越来越少。我们之前经常看到旅游机票平台的广告，这两年基本上是看不到了。很多明星不得不降低身价，代言一些知名度很低的品牌，这对明星本身都是有影响的。但是当下的环境，又不得不面对生存问题。肖战应该是最不受影响的一个，断层顶流当然不会有这些烦恼。但是肖战背后，不知道有多少人对肖战羡慕、嫉妒、恨吧。所以我一直觉得肖战真的是人间清醒。他选择低调、低调再低调，不出席活动，不参加综艺，不给任何搞事的人一点机会，只是专心待在剧组拍戏。也有人说肖战自己制造了一块蛋糕，这样的说法其实并不准确。娱乐圈的蛋糕指的是利益，商务代言和好的剧本角色，这些蛋糕肖战是没办法自己制作的。作为艺人。肖战只是一个打工仔，艺人的收入来源就是来自于这些蛋糕、演戏和商务。
。肖战制造蛋糕的说法应该是指代粉圈。肖战的粉丝群体有很大一部分人之前并不追星，只因肖战才了解内娱，开始追星。他的粉丝群体不是来自他家爬墙，而是被肖战个人吸引来的。肖战粉圈独立，也就是肖战自己制作的蛋糕。蛋糕是用来吃的，娱乐圈蛋糕用来形容演戏和商务合适，形容粉丝群体并不合适。肖战粉丝不是肖战的蛋糕，肖战从来没有在粉丝身上赚钱。肖战代言商务从不分享购物链接，参加商业直播的时候也从不挂商品链接。肖战反而会自己花钱请摄影师拍写真给粉丝分享。肖战在饭圈清朗之前就解散后原会，要求粉丝不打榜不应援。由此可见，肖战没想从粉丝身上捞任何好处。粉丝都会支持偶像代言，但是肖战会控制商家的销量，不让粉丝过度消费。新代言很多链接都是有销量上限的，卖完就下架。对于商家来说，当然想卖的越多越好，怎么可能没有库存？只是肖战希望粉丝理性消费，而且一旦粉丝多付了运费，商家有涨价行为，肖战都很负责的跟进解决，不让自己的粉丝吃一点亏。这样的明星粉丝当然愿意追，愿意支持。肖战和粉丝之间是双向奔赴的关系，肖战的粉丝群体也大都是理智的成熟粉，这也是为什么他们能够消费得起高奢。学生追星可能只看颜值，帅酷更能够吸引他们。成年人追星看的却是人品和内在，他们已经过了只看外表的年纪，就算自己找对象，都会成熟稳重优先。明星当然不能只凭外表就想吸引他们，肖战粉圈不是谁都可以羡慕来的，所以也不是随便一个人就可以成为下一个肖战。我一直有一点感到遗憾，全球现在都流行追韩星，我们前几年也是，因为韩娱是营销全球的。韩国艺人在世界各地自然就有很多粉丝。肖战作为内娱艺人，基本没有出过国营业，只是影视剧在海外经常播出，完全是靠自然而然的流量引得海外粉丝追随。因为肖战身上有独特的中国风魅力，在没营销、没推广的情况下，肖战在海外都能拥有如此高的影响力，可想而知，如果像韩娱那样推广，肖战一定能成为国际巨星，把中国文化推广出去。当然，这也只是我自己想想而已。肖战具备这个实力，但是这也是不可能的事情。大家不知道的是，我们国内有的官方经常动不动就在海外发一条肖战的内容，因为只有肖战才能为他们带来流量，提升他们的知名度。这也是为什么内娱这么多营销号热衷肖战的原因。肖战素人出道，又经历莫名其妙的全网黑和网暴，能取得今天的成就实属不易。但是肖战的潜力又不止如此。我也很难想象肖战未来会取得怎样的成就，因为这是一个永远创造神奇的明星，同时他也是一个三观正能量的偶像。